День знаний без эксцессов. Сегодня в областном центре состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. 1 сентября свои двери откроют 13 общеобразовательных учреждений Биробиджана. Охраной общественного порядка в этот день займутся 44 сотрудника полиции. Их численность на каждом объекте будет зависеть от количества учащихся. В преддверии нового учебного года планируют провести второй этап операции подросток. Кроме того, 31 августа все учебные заведения столицы автономии обследуют полицейские взрывотехники и возьмут на сутки под охрану. А уже с 1 по 11 сентября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Но на этом работа не закончится. Основные недостатки, которые мы встречались в прошлые годы, это, конечно, круглосуточная охрана, охрана тревожная сигнализация. В принципе, во всех учебных заведениях, как предыдущий докладчик довел, они в принципе есть. Но такие вопросы, как ограждение, освещение, то, что можно устранить в рабочем порядке, пообещали, что устранят до 1 сентября. Второй, но не менее важный по значимости вопрос, который рассмотрели члены комиссии, обеспечение безопасности в период подготовки и проведения на территории городского округа выборных кампаний. В планах разработать график дежурств для полицейских. Кроме того, с 25 по 28 августа помещения, предназначенные для избирательных участков, обследуют сотрудники пожарного надзора. Именно они высказали замечания, выявленные в ходе предыдущих проверок. Все недочеты необходимо исправить до конца августа. На территории городского округа были выявлены нарушения. Из 41 избирательных участка было выявлено нарушение в двух. Ранее, значит, в прошедшие годы проводились у нас, в принципе, в прошлом году были выборы на территории городского округа. Таких замечаний не были, но, к сожалению, были выявлены дополнительные какие-то, может быть, меры. Естественно, мы будем принимать все меры для того, чтобы их устранить. И чтобы выборы прошли у нас безопасно для населения. 